ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡാഫ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ മൊയിന എങ്ങനെ നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് എന്താണ് അത് ഇൻക്രീസ് ആകുക പെട്ടെന്ന് അത് ഗ്രോത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുക അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് മൊയിന ഡാഫ്നിയൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെരീപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണ് പറയാവുന്നവരുണ്ടാവും കാരണം പണ്ട് തൊട്ടേ ഇത് കൾച്ചർ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അറിയാൻ മേലത്തവർക്ക് വേണ്ടി തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലൈഫ് ഫീഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഡാഫിനെയും മൊയിനെയും ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ശരിക്കും മൊയിനേക്കാളും വലുതാണ് ഡാഫിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരിക്കും കണ്ടുവരുന്ന നമ്മുടെ പാടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് പാടത്തും വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടെത്തും മഴ പെയ്ത സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ പാടങ്ങളിലും തോടുകളിലൊക്കെ നോർമലായിട്ട് വരും സാധാരണ നമ്മളിതിനെ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇവിടെയൊക്കെ കൾച്ചർ മേടിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഈസ്റ്റും കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ അല്ലെങ്കിൽ കടല പിണ്ണാക്കിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെ എന്താണ് വളർത്തിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഫിഷുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒരു റെഡ് കളറാണ് നമ്മൾ റെഡ് മോയിന എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ഡാഫിനിയ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ശരിക്കും ഒറ്റ കളറേ ഉള്ളൂ റെഡ് മോയിന അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമൊന്നുമില്ല മൊയിന എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഫിനിയ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഏകദേശം കൾച്ചറിങ് മെത്തേഡൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഷീസിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമേ അതിനുള്ളു പിന്നെ സൈസിലും ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൊയിന കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡാഫിനിയുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് ദിവസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അതിന് ശേഷം പിന്നീട് വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡാഫിനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മോയിനയുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഏകദേശം മൊത്തം എൺപത് ശതമാനമോളം കൊഴുപ്പാണ് അതാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്രോത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഒരു ലൈഫ് ഇഡ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാനും അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഇത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ വേണമെന്നില്ല കുറച്ച് മോശമായ വെള്ളത്തിലും ഇത് വളരും കാരണം നമ്മുടെ പാടത്തും പറമ്പിലൊക്കെ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കൂടുതലും വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അത് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബേസണാണ് അത്യാവശ്യം ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ലിറ്റർ ഒരു അമ്പത് ലിറ്ററിൽ താഴെ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ബേസണാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതൊരു മൂന്ന് മെത്തേഡ് കൾച്ചർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ആൽഗയിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈസ്റ്റിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാം ഒന്ന് കടലപ്പിണ്ണാക്കി കൾച്ചർ ചെയ്യാം എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിലും കടലപ്പിണ്ണാക്കിലുമാണ് ആൽഗയിൽ നമുക്ക് ആൽഗയുടെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ആൽഗ വാട്ടറിൽ മാത്രം യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൾച്ചർ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ മോയിനയുടെ കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ആകണോ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും ആദ്യം ഞാനിപ്പോൾ ഡാഫിനിയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൾച്ചർ എൻ്റെ കുറച്ചുണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് കൾച്ചർ എടുത്ത് വെച്ചൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈസ്റ്റിലും ചെയ്യാം കടലപ്പിണ്ണാക്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ എന്താ പറയുക എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കടലപ്പിണ്ണാക്കി ചെയ്താൽ പാടാവും നടിയും ഈ രണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്താ പറയുക ഈസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്കിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക വെള്ളം ചീത്തായത് രീതിയിൽ മാത്രം കുറച്ച് കലക്കി മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ മോയിനെ കളക്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡാഫിനിയെ കളക്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ശരിക്കും ഇത് നല്ലവണ്ണം വാഷ് ആയിട്ട് മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫിഷിന് വലിയ ഫിഷിനായി കൊടുത്താലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായാലും വലിയ ഫിഷിനായാലും നല്ലവണ്ണം വാഷ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതവരെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ചത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം വെള്ളത്തിൽ മൊത്തം ഈ പറഞ്ഞ കടലപ്പിണ്ണാക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ അംശമാകും
നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് രൂപക്കും പത്ത് രൂപക്കും വരയ്ക്കുന്ന ആ തരി പോലത്തുള്ള ആ ഉണ്ടാ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച മാക്സിമം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം അതിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്യണ അനുസരിച്ചിരിക്കും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മൊയിന മാത്രം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആറേഴ് ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറേഴ് ടബ്ബി ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഓരോത്തിൽ ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നിലെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് കളച്ചർ ഏകദേശം ഒരു നാല് ദിവസം തൊട്ട് ഏഴ് ദിവസം വരെ ഈ മൊയിന അല്ലെങ്കിൽ ഡാഫിനിയ കൾച്ചറായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാണ് ഈസ്റ്റ് സാധാരണ പൊട്ടിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തരി തരി ഈസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കടയിൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഇത് പ്രീമിയം ഗോൾഡ് ചെയ്യാണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അടുത്ത് നല്ല ഒരു ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തര സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഏകദേശം ഒരു 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 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂണൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവിന് അതായത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ ഇതാണ് അതിന് തിട്ടാൽ മതി എനിക്കൊരു രണ്ട് ഇതിനകത്തും ഞാനൊരു ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിനകത്തും ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിനകത്തും മന്ദിരത്തെ കാണിച്ചൊരു ടബിനകത്തും മാത്രമേ കൾച്ചർ ചെയ്യാനുള്ളൂ കാരണം അധികം ഒന്നും കൾച്ചർ ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഇതൊരു ഒരെണ്ണം മതിയാവും മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിന് നല്ല പോലെ എന്താ പറയുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ നേരെ ഡാഫിനെ കളച്ചിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നു നിങ്ങൾ മൊയിനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ മൊയിനെ കളച്ചിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഈസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ ചീത്തയൊന്നുമില്ല വെള്ളത്തിന് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം കലക്കിയ പോലത്തെ കളർ വരാൻ വന്നവരെ മാക്സിമം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ഈസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്തോരം വെള്ളം എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പായാലും പ്രശ്നമാണ് കുറഞ്ഞു പോയാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കളർ കാണുന്ന വരെ നമ്മളത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം എന്താ പറയുക കൊതുകൊന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ നല്ലപോലെ അടച്ചു വെക്കണം അതെന്തായാലും കളച്ചർ ആവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് തൊട്ട് ഏഴ് ദിവസം വരെ എടുക്കും നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് പറഞ്ഞ കളച്ചർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഡാഫിനിയ അത് നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ എപ്പിക്കും കൊടുക്കണം ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു സാ പഴയ ഒരു സാരിയാണ് എടുത്തേക്കണം മൂടി ഇടാൻ വേണ്ടി കാരണം അതിനകത്ത് ഇവിടെ കൊതുകൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ ആ വെള്ളം വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ചീത്ത ചെറിയ കളർ വെള്ളം നല്ല കണ്ടീഷനാണ് അടു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ താഴെ പായലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വെയിറ്റ് അടിച്ചതിനെ മമ്മാരി വരും ഇതിനകത്തോട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് തന്നെ ആവണ്ട അതെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ വരും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ചെറിയ നെറ്റ് ഉണ്ടല്ല ഫിഷിനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ചെറിയ നെറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൊയിനേനെ അരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ലക്ഷക്കണക്കിന് മൊയിനുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഡാൽഫിനുകൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് പറയണത് ശരിക്കും ഷെയ്ഡ് വെട്ടം കിട്ടണ എടുത്ത് വേണം ഇത് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ സാരിയുടെ അത് കൂടെ വെട്ടം എന്താ പറയുക സൺലൈറ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് കയറിക്കോളും അപ്പോൾ ആ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയ രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് ആലകയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇവരെന്തായാലും ഒരു വൈൽഡ് ഫുഡാണ് ഇവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൽഗ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആൽഗയിലാണ് ഇത് കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കളച്ചർ ചെയ്യണം ആൽഗ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കളച്ചർ ചെയ്യണത് ഡാഫിനെ കളക്ട് ചെയ്യണം കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നെറ്റ് കൊണ്ട് ഇവരെ കോരി എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഓരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ ശരിക്കും ഓരോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു അരി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായ അരിക്കുന്ന അരിപ്പയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വേറെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനകതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈസും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇട്ടേക്കുന്ന വലിയ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വലിയ ഇതിനെ നമുക്ക് ഗപ്പി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഫൈറ്ററുകൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പ്രോട്ടീൻ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഡാഫ്നിയ അല്ലെങ്കിൽ മോയിന ഇപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ഡാഫ്നിയാണ് കൊടുക്കാൻ പോണത് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മാസമായ ഫയറിൻ്റെ കുഞ്ഞുകൾ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കണ ഞാൻ കാണാം ഞാൻ മാക്സിമം സൂം ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണം കാരണം ലൈഫ് വീടാണ് ഓടി കളയും പെട്ടെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഫയറ്റർ ചെയ്സ് ചെയ്ത് പിടിക്കും രണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് മൊത്തം ഇവർക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഒരു ലൈഫ് വീട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു എന്താ പറയുക ഹെൽത്തൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് നിൽക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് കൊതുകിൻ്റെ കൂത്താടി ചെറിയ കൂത്താടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും വലുത് കൊടുത്തതിന് അവർ കഴിക്കില്ല കാരണം അത് സാധാരണ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള കൊണ്ട് ചെറുത് തന്നെ കൊടുത്തതിനുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച ഡാഫ്നിയുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഇവരാണത് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈറ്ററിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗ്ലാസ് ടാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫുഡ് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ ലൈഫ് വീട് കൊടുക്കാൻ നേരത്തെ എപ്പോഴും വെട്ടം വേണം വെട്ടം ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ അവർക്ക് നല്ലപോലെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ പറയുക ഒരു ട്യൂബ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് അതിനെ കഴിച്ചോളൂ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സിറിഞ്ചിൽ ഈ ചെറിയൊരു സിറിഞ്ചാണ് അതിനകത്ത് കുറേ ശോഷം എടുത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്യൂബ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടാണ് പേടി ചെയ്യണത് കാരണം ഒരു മോനേനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മോനേനെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കഴിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെഡിൻ്റെ ഫുൾ റെഡിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണത് സൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് ചെറുതൊക്കെ ചെറിയത് ചിലതൊക്കെ വലിയ സൈസ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെയും കുറച്ചുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അക്യോർജിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബ്രീഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അക്യോർജിനകത്ത് ചെറിയ സ്നെയിൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്നെയിൽസ് കഴിച്ചോളും കാരണം ആ മോണിയും കണ്ണിൽ ഉണ്ടായില കുട്ടികൾ എന്താ പറയുക സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ നിന്നോളും ഞാൻ വേണം അടുത്തൊരു വീഡിയോ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫൈറ്ററിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തി ഞാൻ സ്നെയിൽ പറഞ്ഞ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം നല്ല പോലെ നമ്മുടെ ഡാഫിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡാഫിനെ കളർ ചെയ്ത ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൽ ഡാഫിനയുടെ ഏകദേശം മൊത്തം ഞാൻ പിടിച്ചെടുത്തായിരുന്നു ഇനി കുറച്ച് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ അവർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒന്നരാടം കൂടുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോളാം അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട